அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நீட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட கொஸ்டின் பேப்பர் அப்புறமா அதோட ஃபுல் சொல்யூஷன்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் கொடுத்துக்கிறாங்க கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப 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 ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் சிஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ரெண்டுமே கேஸு இந்த பக்கம் பாருங்கள் எங்கே கேஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிந்தசிஸ் கேஸ் ஈஸியாக நெஞ்சிடலாம் மேட்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்தது டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்னஸ் எது நமக்கு தெரியும் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டு கேல்சியம் சல்ஃபேட்டு பட் இங்கே என்ன கொடுத்துக்கிறோம் பாருங்கள் மெக்னீசியம் பை கார்பனேட்டு அப்புறமா கேல்சியம் பை கார்பனேட்டு அப்போ இது வந்துட்டு டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு பை கார்பனேட்டு அப்போ ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாமா அடுத்தது பி டூ ஏ சிக்ஸ் இது வந்துட்டு டைபோரின் அப்போ டைபோரின் ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஹைட்ரேட் அப்போ அதையும் வெஞ்சிடலாம் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று ஹெச் டூ ஓட்டு அப்போ இது ஒரு நான் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஹைட்ரஜன் பெர் ஆக்சைடு அப்போ நமக்கு அதில் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சிஜனும் ஒரே பிளேனில் இருக்கும் அடுத்தது ஹெச் இன்னொரு பிளேனில் அடுத்தது இந்த ஹெச் இன்னொரு பிளேனில் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு நான் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ளஸ் ஹெச் டூ கேஸ் என்ன கேஸ்ன்னு பாருங்கள் சின் கேஸ் இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் சிந்தசிஸ் கேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ஃபியூவல் கேஸ் மிக்சர் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ஃபியூவல் ஆஃப் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் அப்போ இன்ஜின்ல என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் காரணம் இந்த மெக்னீசியம் பை கார்பனேட் அப்புறமா இந்த கேல்சியம் பை கார்பனேட் அடுத்தது டைபோரனோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் அப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட் அதே போல் இதோட பேர் பாருங்கள் டைபோரின் எக்ஸா ஹைட்ரைட் இப்போ நமக்கு ரெண்டு போரான் இருக்குது அதே போல் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஓகே டைபோரின் எக்ஸா ஹைட்ரைட் அடுத்தது ஹெச் டூ ஓ டூ இது ஒரு நான் பிளேனர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ரெண்டும் ஒரே பிளேனில் இருக்கும் இது வேறு பிளேனு இது வேறு பிளேனில் இருக்கும் அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் வந்துட்டு டூ தான் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு த்ரீ அடுத்தது ஒன் அடுத்தது டூ ஃபோர் பாருங்கள் அப்போ த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ அடுத்தது ஒன்று அடுத்தது வந்துட்டு டூ அடுத்தது வந்துட்டு ஃபோர் ஓகே ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ டெர்சரி பியூட்டல் கார்போ கேட்டையான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தானிய செகண்டரி பியூட்டல் கார்போ கேட்டையான் பிகாஸ் ஆஃப் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் அப்போ இந்த டெர்சரி பியூட்டல் கார்போ கேட்டையன் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எதை விட இந்த செகண்டரி பியூட்டல் கார்போ கேட்டையான விட அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டுருக்குறாங்க ஹைப்பர் கான்சுகேஷனா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் ஆஃப் மெத்தில் குரூப் ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெத்தில் குரூப் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் ஆஃப் மெத்தில் குரூப் அப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட்னால் என்ன எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் த எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் நேச்சர் ஆஃப் குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்போ அதுக்கு சிம்பிள் மைனஸ் ஐ அது கீழே வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக இது வரவே வராது இந்த ஆப்ஷன் அடுத்தது ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அப்போ ஆர்னா என்ன ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்போ ப்ளஸ்னா என்ன பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இந்த கேஸில் பாருங்கள் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர்னா என்ன நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்போ இந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன அதாவது டொனைட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பை டீலோக்கலைசேஷன் அப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆர் அப்போ மைனஸ் ஆர்னா என்ன அது வந்துட்டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பை டீலோக்கலைசேஷன் அவ்வளோதான் மீனிங் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது அப்போ நமக்கு இது தான் ஆப்ஷன் இதில் ஹைப்பர் கான்சுகேஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போது ஹைப்பர் கான்சுகேஷன்னா என்ன அதே நம்ம பார்த்துடலாம் ஹைப்பர் கான்சுகேஷன் இஸ் ஏ ஸ்டபிலைசிங் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் சிஹெச் பாண்ட் அண்ட் த எம்டிபி ஆர்பிட்டல் ஆஃப் த கார்போ கேட்டையான் என்ன சொல்கிறோம் ஃபைவ் பாண்டட் ரெஸ்னன்ஸ் ஃபார்ம் இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு இதில் ஒரு டெரிஷரி பியூட்டல் கார்போ கேட்டையான் இருக்குது அப்போ நமக்கு இதில் ஒரு எம்டி பி ஆர்பிடால் இருக்கும் இந்த கார்பனில் அப்போ நமக்கு இதில் ஒரு மெத்தில் இதில் ஒரு மெத்தில் இங்கே ஒரு மெத்தில் இருக்குது அப்போ இதில் நமக்கு ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்குது இதில் மூணு சிக்மா பாண்ட் இருக்குது இதில் மூணு சிக்மா பாண்டு இதுலேயும் மூணு சிக்மா பாண்டு அப்போ என்ன இது பாருங்கள் இந்த
அப்போ பாருங்கள் இது கார்பன்னா பக்கத்தில் உள்ளது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அப்போ இது கார்பன்னா பக்கத்தில் உள்ளது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இது கார்பன்னா பக்கத்தில் உள்ளது ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அப்போ இதில் நமக்கு வந்து ஒன்பது ஹைட்ரஜன் இருக்குது நைன் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் தேர் அப்போ பாருங்கள் மோர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் மோர் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இதை ஒரு ஹெச்சை வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஹெச்சை வச்சு என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஹெச் இருக்குது அதை வச்சு என்ன செய்யலாம் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் அப்போ இதுக்கு மூணு போடலாம் இதுக்கு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் இதுக்கு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் அப்போ மொத்தம் எத்தனை போடலாம் அப்படின்னு வச்சுன்னா நைன் ஸ்ட்ரக்சர் போடலாம் அப்போ மோர் நம்பர் ஆஃப் ரெப்ரஸண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் மோர் வில் பி த ஸ்டபிலிட்டி அதனால தான் இந்த ஹைப்பர் கான்சிகேஷனால தான் இந்த டெர்சரி பியூட்டியல் கார்போகேட்டையான் மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர் டு செகண்டரி பியூட்டியல் கார்போகேட்டையான் அப்போ இதில் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் மைனஸ் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அப்போ பாருங்கள் அப்போ எலக்ட்ரான் அக்செப்டிங் குரூப் அப்போ இதில் ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னா என்ன எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அப்புறமா ப்ளஸ் ஆர்னா என்ன ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் மைனஸ் ஆர்னா என்ன நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்போ இதில் ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நமக்கு இதில் ஃபினால் இருக்குது இப்போ இதில் ஆக்சிஜனில் லோன் பேர் இருக்குது லோன் பேர் என்ன செய்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போது இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வருது அதுக்கப்புறமா இது ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வரும் அப்புறமா இது ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே போகும் அப்போ அங்கே பாருங்கள் டோனைட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பை டீலோக்கலைசேஷன் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் பாசிட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அடுத்தது பாருங்கள் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அப்போது நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் அப்போ இது ஒரு என்ஓட்டு குரூப்பு அப்போ என்ஓட்டு குரூப் என்ன எலக்ட்ரான் வித் ட்ராயிங் குரூப் அப்போ பாருங்கள் இந்த டீலோக்கலைசேஷன் மூலமாக இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த பாண்டு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் அப்போ இங்கே நமக்கு வந்துட்டு நெகட்டிவ் வந்தாச்சு இங்கே நமக்கு டபுள் பாண்டு வந்தாச்சு அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன நெகட்டிவ் ரெசனன்ஸ் அஃபெக்ட் இந்த கேஸில் பாருங்கள் டொனேட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பை டீலோக்கலைசேஷன் இங்கே பாருங்கள் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பை டீலோக்கலைசேஷன் இதுக்கு பேர் தான் ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் மைனஸ் ஆர் எஃபெக்ட் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இந்த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் எதில் கார்பனில் அப்போ இங்கே பாருங்கள் கார்பன் இங்கே இருக்குது அடுத்தது இங்கேயும் நமக்கு கார்பன் இருக்குது அப்போ இதோட நம்ம ஆக்சிஜன் நம்பர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சிஹெச் ஃபோர் அப்போ சிக்கு எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு ஒன்று அப்போ நாலு ஹெச் இருக்குது அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அங்கே போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அப்போ நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷனில் இங்கே 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 நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோராக தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் சிசிஎல் ஃபோர் அப்போ சிக்கு பேரில் எக்ஸ் சிஎல் பேரில் மைனஸ் ஒன்று ஃபோர் சிஎல் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் கோல்டு சீரோ எக்ஸ் இஸ் கோல்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சுக்ரோசான் ஹைட்ராலிசிஸ் கிவ்ஸ் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் பீட்டா டி ஃப்ரக்டோஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் பீட்டா டி ஃப்ரக்டோஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சுக்ரோஸை தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும் குளுக்கோஸ் ஆகும் ஃப்ரக்டோஸ் ஆகும் புரியும் அவன் பாருங்கள் அந்த ஜாயினிங் பொசிஷன் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஆல்ஃபாவில் நமக்கு ஆல்ஃபா கார்பன் இதை வந்துட்டு பீட்டா கார்பன் அப்போ இதோட சுக்ரோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் பாருங்கள் இது ஆல்ஃபா பொசிஷன் அப்போ இது வந்துட்டு ரெண்டாவது கார்பன் பீட்டா ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஆல்ஃபா டி குளுக்கோ பைரனோசில் அப்புறமா இதில் பீட்டா பீட்டா டி ஃப்ரக்டோ ஃபிரனோசைடு அப்போ இது அந்த சுக்ரோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இதை தண்ணியில் போட்டால் எப்படி புரியுது பாருங்கள் குளுக்கோஸ் அப்போ இதில் என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா டி குளுக்கோஸ் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரக்டோஸ் பீட்டா டி ஃப்ரக்டோஸ் இங்கே அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த கேல்குலேட்டட் ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் சிஆர் டூ ப்ளஸ் ஐஎன் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ பிஎம் அப்புறம் நம்ம பாருங்கள் குறைமையத்துக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்போ சிஆர் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துருங்க இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ ஃபோர்
அடுத்தது ஹெச்இ டூ ஹெச்இ டூ வந்துட்டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ இதோடய பாண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டு ஜீரோ அப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன் பை டூ பாண்டிங் எலக்ட்ரான் வந்துட்டு இதில் டூ வரும் அதே போல் ஆன்டி பாண்டிங் எலக்ட்ரான் அதுவும் டூ வரும் ஓகே டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ இப்போ பாண்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஸோ ஹெச்இ டூ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இட் இஸ் த ஃபாலோயிங் ஆக்சோ ஆசிட் சால்ஃப் சல்ஃபர் கேஸ் ஓஓ லிங்கேஜ் அதாவது பெர் ஆக்சைட் லிங்கேஜ் எந்த ஆசிட்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பைரோ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சல்ஃபூரஸ் ஆசிட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பெர் ஆக்சோ டை சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அப்போ நமக்கு கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க இதில் பாருங்கள் பெர் ஆக்சோ அப்போ வந்து அந்த பெர் ஆக்சோ லிங்கேஜ் எங்கே இருக்குது அப்போ இதில் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பைரோ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஓகேச்சு இங்கே ஒரு ஓகேச்சு அப்புறம் பாருங்கள் ஹெச் டூ வந்துட்டு அப்புறமா எஸ் டூ ரெண்டு எஸ் இருக்குது ஓ செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ இங்கே நமக்கு வந்து அந்த பெர் ஆக்சைட் லிங்கேஜ் இல்லை அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்தது சல்ஃபூரஸ் ஆசிட் பாருங்கள் ஹெச் டூ எஸ் ஓ த்ரீ இங்கேயும் நமக்கு பெர் ஆக்சைட் லிங்கேஜ் இல்லை அடுத்தது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பாருங்கள் ஹெச் டூ எஸ் அப்புறமா ஓ ஃபோர் இதுவும் கிடையாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் மூணுமே கிடையாது அடுத்தது ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் அடுத்தது பாருங்கள் பெர் ஆக்சோ டை சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அப்போ இங்கே ஒரு ஹெச்சு இங்கே ஒரு ஹெச்சு அப்போ பாருங்கள் ஓ ஓ லிங்கேஜ் இருக்குதா அடுத்தது எஸ் டபுள் ஒன் டபுள் ஒன் ஓ பாருங்கள் ஓ எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் ஃபோர் பெர் ஆக்சோ டை சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிகேன்ஸ் டு ஃபார்ம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ அந்த இன்க்ரீசிங் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் கேட்டுருக்குறாங்க அப்போ நமக்கு அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் தெரிஞ்சுனா ஈஸியாக மெஞ்சிடலாம் இந்த இன்க்ரீசிங் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை எழுதிடலாம் அப்போ நமக்கு இதில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டூ ஆப்ஷனை எலிமெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஆப்ஷன் வராது அதே போல் இந்த ஆப்ஷனும் வராது இப்போ ஒன்று நமக்கு சிஎன் வரலாம் சிஎன் தான் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு அதே போல் இந்த சிஎன் தான் நமக்கு ஸ்ட்ராங் லிகேண்டு அப்போ இந்த ஆப்ஷன் ரெண்டு இல்லைன்னா நாலு இந்த ரெண்டில் இதான் ஒன்று ஆப்ஷன் வரலாம் பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது ரெண்டுலேயுமே கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது எஸ்சிஎன்னா எஃப் மைனஸாக இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சினா மினஞ்சிடலாம் எதுன்னு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இது தான் டூ ஆப்ஷன் டூ தான் அப்போ வந்து எஃப் தான் மோர் ஸ்ட்ராங் தேன் திஸ் எஸ்சிஎன் அப்போ இதில் நமக்கு அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் இருக்குது அப்போ இதில் மோர் ஸ்ட்ராங் யார் சிஓ அதுக்கடுத்து சிஎன் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஆப்ஷனில் சிஎன் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக யார் வர பாருங்கள் சி டூ ஓ ஃபோர் அதுவும் கொடுத்துக்குறாங்க ரெண்டு இதுலையுமே சேமாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடி யார் வர பாருங்கள் ஃப்ளோரின் அப்போ நமக்கு இதில் எஸ்சிஎன் இருக்குது ஃப்ளோரின் இருக்குது அப்போ ஃப்ளோரின் தான் மோர் ஸ்ட்ராங் கம்பேர் டு திஸ் எஸ்சிஎன் ஃப்ளோரின் அப்புறம் தான் என்ன வருது இந்த எஸ்சிஎன் மைனஸ் வருது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஃபேரடேஸ் எஃப் ரிக்யூர் டு ப்ரொடியூஸ் ட்வெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் ஃப்ரம் மோல்டன் சிஏசிஎல் டூ ஆட்டோமிக் மாஸ் ஆஃப் கேல்சியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி கிராம் பெர் மோல் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஃபேர் டேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ எஃப் தேவைப்படுது ரிக்யூர் டு ப்ரொடியூஸ் ட்வெண்ட்டி கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் எதில் இருந்துட்டு கேல்சியம் குளோரில் இருந்துட்டு நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கேல்சியம் குளோரைடை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிடுங்க சிஏ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ் அப்போ நமக்கு பாருங்கள் சிஏ டூ ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இந்த சிஏ டூ ப்ளஸ்ஸை எதுவாக மாற்றணும் கேல்சியமாக மாற்றணும் அப்போ ஒரு சிஏ டூ ப்ளஸ்ஸை கேல்சியமாக மாற்றுறதுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது பாருங்கள் டூ எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ நமக்கு ஒன் மோலுக்கு எத்தனை ஃபேரடே தேவைப்படும் ஒன் மோலுக்கு டூ ஃபேரடே தேவைப்படும் அதான் அங்கே பாருங்கள் ஒன் மோல் ஃபார்ட்டி கிராம் ஆஃப் கேல்சியம் வில் ரிக்யூ டூ எஃப் அப்போ நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வேணும் ட்வெண்ட்டி கிராம் மாற்றணும் அப்போ ஃபார்ட்டி கிராம் மாற்றுறதுக்கு டூ எஃப் தேவைப்படுது அப்போ ட்வெண்ட்டி கிராம் மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் இதில் பாதி டூவில் பாதி ஒன்று ஒரு ஃபேரடே
அப்புறமா இந்த பக்கம் ஒரு OHC மைனஸ் இப்போ இதில் ஹெச் ப்ளஸ் போகும் அப்போ ஓகேஹெச்சாக மாறிடும் ஓகேஹெச்சாக மாறியாச்சு அப்போ அங்கே பாருங்கள் ஓகேஹெச் மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த எம்ஜி கூட சேர்ந்து அப்போ ஓகேஹெச்சாக மாறிடும் அப்போ எம்ஜி பிஆர் ஓகேஹெச் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இதில் அப்போ நமக்கு ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துட்டு டெர்ஷரி பூட்டில் ஆளுகால் அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் ஃபோர் டெர்ஷரி பூட்டில் ஆளுகால் அப்போ ஐசோ பூட்டிலும் கிடையாது செகண்டரி பூட்டிலும் கிடையாது ஐசோ ப்ரோப்பரும் கிடையாது ஓகே டெர்ஷரி பூட்டில் ஆளுகால் மிச்ச த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ கேட்டயானிக் டிட்டர்ஜெண்ட் அப்போ இதில் எது வந்துட்டு கேட்டயானிக் டிட்டர்ஜெண்ட் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் கேட்டயானிக் டிட்டர்ஜெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் காட்டனரி அமோனியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் குளோரைட்ஸ் ப்ரோமைட்ஸ் ஆர் அசிட்டைட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்ன இந்த கேட்டயானிக் டிட்டர்ஜெண்ட்ஸ் அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிட்டைல் ட்ரைமெத்தேல் அமோனியம் ப்ரோமைட் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் இன் சிஆர்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அண்ட் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் ஆர் நாட் த சேம் கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்தது சிஆர் டூ ப்ளஸ் இஸ் எ ஸ்ட்ராங்கர் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தன் எஃபி டூ ப்ளஸ் இன் வாட்டர் த ட்ரான்ஸன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஃபார் தியர் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி டூ த த ட்ரான்ஸன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஃபார் தேர் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி டியூ டு தேர் எபிலிட்டி டு அடாப்ட் மல்டிபிள் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டு ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்ட் வென் ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஆர் நைட்ரஜன் ஆர் ட்ராப்ட் இன் சைட் த கிறிஸ்டல் லைட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே கரெக்டு தான் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் பொசிஷனில் ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ் போய் இருக்கிறது தான் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஹைட்ரஜன் இல்லைனா கார்பன் இல்லைனா நைட்ரஜன் என்ன செய்யுது போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டைட்ஸில் போய் உட்காந்துக்கிடுது அப்போ அதுக்கு பேர் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அடுத்தது ட்ரான்ஷன் மெட்டல்ஸ் ட்ரான்ஷன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஃபார் தேர் கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அப்போ நிறையா மெட்டல்ஸ் என்ன செய்யுது கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது ட்யூ டு தியர் எபிலிட்டி டு அடாப்ட் மல்டிபிள் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ அந்த ட்ரான்ஸன் மெட்டல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது மல்டிபிள் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு தான் த்ரீ கரெக்டு ஃபோரும் கரெக்டு அடுத்தது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் சிஆர் டூ ப்ளஸ் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங்கர் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தன் எஃபி டூ ப்ளஸ் இன் வாட்டர் அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு தான் இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அதை வச்சு பார்த்தாச்சுன்னா இதை இணைஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நமக்கு ஆப்ஷன் இது ஒன்று ஒன்று தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்புறமா சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் அதோடய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்போ எக்ஸு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் கோல் டு மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் கோல் டு ப்ளஸ் எக்ஸு அடுத்தது சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டின் எக்ஸ் கோல் டு மைனஸ் டூ டூ எக்ஸ் எக்ஸ் கோல் டுவெல் எக்ஸ் எக்ஸ் கோல் டு சிக்ஸ் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன தான் வருது ப்ளஸ் சிக்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் வருது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது நாட் த சேம்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க பட் அங்கே எப்படி இருக்குது நமக்கு ரெண்டுமே சேம் தான் அதுவும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் இதுவும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் அல்கேன் கெனாட் பி மேட் இன் குட் ஈல்டு பை உட்ஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே எந்த அல்கேன் வந்துட்டு குட் ஈல்டு கொடுக்காது இந்த உட்ஸ் ரியாக்ஷனில் என் பியூட்டேன் என் எக்ஸேன் டூ கமா த்ரீ டைமெத்தில் பியூட்டேன் என் ஹெப்டேன் அப்போ பாருங்கள் சிமெட்ரிக்கல் அல்கெயின் ஆர் அல்கெயின்ஸ் கண்டெய்னிங் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கிவ் குட் ஈல்ட் இன் உட்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்போ இதில் எதுலாம் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பியூட்டேன் பியூட்டேனில் நாலு கார்பன் இருக்குது அப்போ அது ஈவன் தான் அப்போ சிமெட்ரிக்கல் அப்போ அது குட் ஈல்டு கிடைக்கும் அடுத்து ஹெக்ஸ் என் ஆறு ஆறும் வந்துட்டு ஈவன் நம்பர் இதுவும் குட் ஈல்டு கொடுக்கும் அடுத்தது டூ கமா த்ரீ டைமெத்தில் பியூட்டேன் அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு நாலு கார்பன் இருக்குது அப்போ இதுவும் வந்து சிமெட்ரிக்கல் இதுவும் கொடுக்கும் இது பாருங்கள் ஏழு ஹெப்டேன் அப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஆட் நம்பர்